very very good morning to my dear students i hope you all are fine and safe class 6 today we are going to read our first chapter which name is the cranky macaw okay the cranky macaw to bachche ye story aap kiske bare mein hai ye story aapki hai ek old man aur ek parrot ke bare mein theek hai क्रैंकी का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्रैंकी का मीनिंग है यहाँ पे बेटे स्ट्रेंज यानी बहुत ही अजीब बैड टेम्पर्ड जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मैकाओ मैकाओ यहाँ पे बेटे है पैरेट का नेम है किसका नेम है पैरेट का यहाँ पे पैरेट के लिए कई वर्ड्स मिलेंगे आपको जो यहाँ पे यूज हुए हैं क्रेजी कुट वर्ड यूज हुआ है ठीक है मैकाओ यूज हुआ है आगे आगे जैसे हम चैप्टर रीड करेंगे आपको कई नेम मिलेंगे तो बच्चे हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं मैनी डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स क्या होते हैं रेंगने वाले जानवर आर कैप्ट एज पैट्स क्या करते हैं बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जानवरों को पक्षियों को रेंगने वाले जानवरों को क्या करते हैं पालते हैं डोग्स आर पॉपुलर पैट्स जो डोग्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवर हैं एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और उनकी कंपनी अच्छी होती है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए सम पीपल हैव कैट्स एज पैट बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट कुछ लोग बिल्लियाँ पालते हैं क्योंकि बिल्लियाँ बहुत ही इंडिपेंडेंट्स होती हैं पैराकिड्स पैराकिड्स का मीनिंग क्या है यहाँ बच्चे यहाँ पे पैरेट मैंने आपको बताया था पैरेट के यहाँ पे कई नेम मिलेंगे पैराकिड्स पैराकिड्स कैन बी ट्रेन टू टॉक पैरेट्स को हम बातें करने के लिए ट्रेन बना सकते हैं इन ओल्डन डेज सेलर्स एंड पायरेट्स पायरेट्स भी यहाँ पे क्या है समुद्री डाकू पायरेट्स का मीनिंग क्या है बेटे यहाँ पे समुद्री डाकू कु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सी जिन्हें काफ़ी टाइम जो था सी पे गुजारना होता था यूज टू की पैराकिट्स एज पैड्स वो पैराकिट्स को तोतों को पालते थे दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सेलर एंड हिज पैट अ मैकाओ ये स्टोरी एक नाविक के बारे में सेलर के बारे में है और उसका एक पैट है मैकाओ मीन्स पैरेट देखिए बच्चे हम स्टोरी शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी ओल्ड सेलर जोनी जे यहाँ पे सेलर का नेम क्या है जोनी जे लव द सी जो जोनी जे था उसे सागर से बहुत ज़्यादा प्यार था फ्रॉम द ईयर ही ट्वेल्व ही टर्न ट्वेल्व जब वो बारह साल का था ही स्टार्टड सेलिंग उसने तभी से नाव चलाना शुरू कर दिया था सिंस दैन इट हैज़ बिन सिक्सटी सिक्स ईयर और आज वो कितने का हो चुका है सिक्सटी सिक्स ईयर्स का हो चुका है ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड उसने काम किया है समुद्रों में वो गया है कहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार के ही हैज़ सीन मैनी कंट्रीज उसने बहुत सारे देश देखे हैं बट द सी वॉज हिज होम सी को वो अपना घर बनाता है ही डिड नॉट लाइक टू लीव ऑन द लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे ज़्यादा समय तक जमीन पे रहना पसंद नहीं है ठीक है ही हैड अ स्मॉल कैबिन उसका एक छोटा सा ऑफिस है ऑन एन आइलैंड ऑफ गुआना गुआना में एक आइलैंड है उसके ऊपर है ठीक है वेर ही चूज टू स्टे इन स्टेट विद हिज फैमिली जहाँ उसने फैमिली की बजाय उस आइलैंड पे रहना पसंद वो करता है विच लीव ऑन अ नियर बाय आइलैंड जबकि उसकी फैमिली एक पास वाले ही आइलैंड में रहती है नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटे जोनी जे हैज हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द इयर्स काफी सालों से कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होता है स्थिर एक ही काफी सालों से जोनी जे का सिर्फ एक ही फ्रेंड था क्रेजी कुट वो कौन था क्रेजी कुट यानी पैरेट एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक अ मैन बट विद अ वेरी ओल्ड श्रिंकिंग श्रिंकिंग का मतलब बेटा बेटा चुभने वाली क्या होता है चुभने वाली बहुत तीखी आवाज जो बोलते हैं स्पोक लाइक अ मैन वो आदमी की तरह बोलता था बट विद अ वेरी ओल्ड श्रिंकिंग नाउ ओके श्रिंकिंग टॉन बहुत ही तीखी क्रेजी कूट एंड जोनी जे बोथ लव द सी दोनों ही सी से बहुत प्यार करते थे एंड लाइक ऑल सेलर्स इन्जॉय देयर कंपनी और जितने भी सेलर्स होते थे सभी को उनकी कंपनी बहुत पसंद आती थी उनका साथ बहुत पसंद आता था मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड दम क्रैंकी और जब भी वो लोगों से मिलते थे तो लोग उन्हें क्या कहते थे अजनबी ठीक है अजीब बट वट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल 
अब वो क्या चीज थी जिसने क्रेजी कूट को स्पेशल बना रखा था वॉज दैट ही वॉज आ मैकाओ अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट्स वो क्या था एक साउथ अमेरिका का पैरेट था ही प्लम इज एंड टेल फीदर्स फॉर स्कारलेट स्कारलेट का मीनिंग क्या होता है बेटे रेड लाल कलर के उसके पंख थे द रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स येलो ठीक है ब्लू और अपर विंग्स उसके ऊपर वाले पंख कैसे थे येलो पीले रंग के थे मैकाओ आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टोट टू स्पीक वो बहुत ज़्यादा होशियार था और उसको हम पढ़ा भी सकते थे नेक्स्ट है क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर बट जो क्रेजी कूट था वो बहुत गुस्से वाला था जल्दी गुस्सा आ जाता था एंड वेन इरीटेट ही वुड शाउट और जब वो इरीटेट हो जाता था उनसे वो चिल्लाता था ऑलमोस्ट लाइक हुमैन इंसानों की तरह ही लवड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जोनी जे उसे ही लवड वॉचिंग ओल्ड मूवीज उसे ओल्ड मूवीज देखना पसंद था किसके साथ विद जोनी जे एंड कुड इमीजिएट साउंड ऑफ गन फायर और फिर उनकी क्या करता था वो नकल करता था ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम फ्रॉम सम मूवीज और वो कुछ मूवीज के क्या बोलता था डायलॉग्स भी बोलता था बजे हमने यहाँ पे द क्रैंक की मैं कहूँ हाफ चैप्टर रीड किया है इसी हाफ चैप्टर के बेस पे आप इसके टू क्वेश्चन लर्न करोगे राइट right तो आप वो पहले ही नोटबुक में कर चुके हो आज ओनली लर्न करोगे फर्स्ट क्वेश्चन इज वट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मैकाओ वट इज स्पेशल अबाउट दैम मैकाओ जो थे वो किस तरह के पक्षी होते हैं और क्या उनके बारे में साफ साफ बात बतानी है मैकाओ आर अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरेट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर इंटेलिजेंट एंड कैन ऑल्सो बी टोड टू स्पीक क्या कहता है इसमें वो एक साउथ अमेरिका का तोता था उनका कलर अलग अलग होते थे वो बहुत होशियार होते थे और उनको सिखा के बुलवाया जा सकता था सेकेंड क्वेश्चन गिव टू प्रूफ फ्रॉम द स्टोरी दैट इंडिकेट दैट जोनी जे एंड क्रेजी कूट वर नॉट यूज टू लिविंग अमोंग अमंग लोड्स ऑफ पीपल आपको कहाँ से पता लगता है कि जोनी जे थे और क्रेजी कूट था वो लोगों के पास उसको रहना पसंद नहीं था तो हमने देखा था हमने स्टोरी में अभी अभी देखा था कि जोनी जे लोगों से अलग आइलैंड पे रहते थे और दूसरा उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड था तो ये दो प्रूफ है हमारे पास वेन जोनी जे एंड क्रेजी कुट वर ऑन लैंड दे प्रेफर टू लिव एलोन इन कैबिन ऑन द आइलैंड ऑफ गुआना कि गुआना में एक आइलैंड था उस पर उनको रहना पसंद था अपनी फैमिली के साथ नहीं सेकेंड प्रूफ है जोनी जे कैप्ट ओनली वन कॉन्स्टेंट कंपनी फॉर मैनी ईयर्स काफ़ी सालों से उसकी एक ही कंपनी एक ही फ्रेंड था दैट वॉट इज़ बैट मैक आउट क्रेजी कूट जो कौन था क्रेजी कूट तो बच्चे आपको ये टू क्वेश्चन चैप्टर रीड करना है आज और इसी चैप्टर के बेस पे ये टू क्वेश्चन रीड करने हैं और रफ़ नोटबुक में अपनी मदर को फादर को सिस्टर को किसी भी को भी रफ नोटबुक में आपको लिख के दिखाने हैं कल आपका ये ओके होमवर्क रहेगा ओके स्टूडेंट्स